നമസ്കാരം ഞാൻ സുനിൽ സുന്ദർ പ്രേതമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സത്യസന്ധമായ അനുഭവങ്ങൾ അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് പ്രേതത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം മനുഷ്യന് ഇന്ന് വരെ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് പ്രേതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത് പ്രേതം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇന്ന് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ ആർക്കുമില്ല അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വിചിത്രമായ അനുഭവങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വർഷം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇതുവരെ അറിയാതിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലാമത്തെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാമെന്ന് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ളതും വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ആരെ മടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുതേ ഇതൊരു അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും കാണണം എൻ്റെ ഈ ചാനല് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ കണ്ട് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടണം വേഴ്സ് കൂടണം എങ്കിലേ എനിക്കിത് ഈ ചാനൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇച്ചിരി ഒരുപാട് നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് എന്ത് അഭിപ്രായമായാലും നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുക കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ പറയണം പറയേണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണം കുറച്ച് വൾഗറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഞാൻ പറയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയുക അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് അനുസരിച്ചേക്കണേ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദാരിദ്ര്യം പാവപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ഈ വരട്ട് ചൊറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതെല്ലാം വളരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രേതങ്ങളും പാവപ്പെട്ടവരെ പിടിക്കുമെന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരിൽ പ്രേതങ്ങളൊന്നും പിടിക്കില്ല സാമ്പത്തികം കൂടിയവരെന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് അത്ര ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സഹകരണമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രേതങ്ങൾ പിടിക്കില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും പറയുന്നത് ഞങ്ങളപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള തന്നെ പലരും പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല കാര്യങ്ങളും പ്രേതം എല്ലാവരെയും പിടിക്കാറുണ്ട് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെയും എത്ര സമ്പത്തുള്ളവരെയും എത്ര ഉന്നത കുലജാതരെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ പ്രേതം പിടിക്കും അങ് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളെ മനുഷ്യരെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിയമമാണ് നീതിയും നിയമമാണ് പോലീസും നീതിയും നിയമമില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നമുക്കൊന്നും നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഒരു തരി സ്വർണം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാര്യം അത് ആഗ്രഹമുള്ളവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കാര്യം അവനെ ശിക്ഷിക്കാനോ അവനെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനോ ആരുമില്ല ഒരു വസ്തു വാങ്ങിച്ച് നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം അല്ലേ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായി പറയുന്നതായിരുന്നു അപ്പം നീതിയും നിയമവും അത് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് ഇത്രയും സ്വസ്ഥമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ
ആ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ അവരെ കാണേണ്ടത് ഒരാളിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ നിലനിർത്തണമോ വേണ്ടിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അവർ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായിട്ട് വേണം കാണേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ തൊഴിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തുല്യർ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അവർ പ്രയത്നം പിടിച്ചു അവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചു അവരുടെ തൊഴിലിൽ പോലും അത് അതിൻ്റെ ഒരു അധീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രേതത്തിൻ്റെ അധീനതയിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ പോയി തൊഴിലും അത് അതിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കുറച്ച് വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷത്തിനകത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് പുള്ളി ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്ഥലപ്പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല കുറേ ദൂരെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല വളരെ ദൂരെയാണ് പുള്ളി അവിടെ പോയി ഈ ഒരവസ്ഥ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഈ ഗൃഹനാഥയാണ് ഒരു ജഡ്ജാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രകാരനാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരുപാട് മെഡലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് വളരെ പേര് കേട്ട കുടുംബമാണ് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികം ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ പോയി എന്തോ ആവശ്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുകയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് ഭർത്താവാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഡേറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു പൂജ ഒഴിപ്പീര് പൂജ തന്നെയാണ് പുള്ളി പറ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായത് പൂജ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത്ര ദൂരെ രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്ര രണ്ട് പ്രാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് താങ്കൾ നോക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കൂ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പുള്ളിക്ക് അറിയാം എൻ്റെ കൂടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പുള്ളി തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം എവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജഡ്ജിയെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തലേന്ന് രാത്രി തിരിച്ച് പിറ്റേന്ന് നേരം പുലർത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം അവിടെ വേണ്ടി വരും രാവിലെ ഉള്ള ആരെയും എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഇതൊന്നും നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആരെയാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്കത് ഉണ്ടെന്നുള്ള അവർക്ക് വ്യക്തമല്ല അവർ സമ്മതിക്കില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങൾക്കൊരു പോയി കളമൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും നാലഞ്ച് പോറ്റുമാരൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ടാണ് പോയത് അവിടെ ചെന്നു കണ്ടു അപ്പം ശരിക്കും സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് അവർ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ തന്നെ ജഡ്ജിയാണല്ലോ നമുക്കൊന്നും പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമായ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് അടുത്തറിയാൻ പറ്റി ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളിന് അടുത്തറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കണക്കിനല്ല എൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കളമെഴുത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് വന്ന ഒരു ജഡ്ജിയാണത് ഉദ്ഘാടിക്കാൻ വന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി നമ്മൾ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരാളെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ആരംഭിച്ചും എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വന്ന് അവർ അവരുടെ രീതിക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ചില നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരങ്ങനെ ആരുടെ അടുത്തും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല അവരുടെ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചടങ്ങ് ചെയ്തു തന്ത്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ അതേ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നിന്ന് കേൾക്കുന്നതോട് ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹം രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് തിരിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്നല്ല ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ആ തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കമൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് ഒരാളുടെ ജീവൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ കളിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഇവർ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി ഇവരാദ്യം നമ്മൾ തടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം കളവിട്ട് ഇടാൻ നിൽക്കുന്ന പോറ്റുവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് താമസിച്ചിട്ടാൽ മതി കുറച്ചങ്ങ് ലേറ്റായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഹാളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തെ വലിയ വലിയ ഹാളാണ് ഒരു സ്വഭാവത്തെ കളമൊക്കെ ഇടുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹവും വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഈ മാഡവും വന്
പുള്ളിക്കാരനോട് ഞാൻ നല്ല സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ഇവരുടെ അടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ മറുപടി പറയുന്നു അപ്പം എനിക്കിതിനകത്ത് ഹെഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഷയങ്ങളില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഈ കോടതിയിൽ വരുന്ന ഈ കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മേഡം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിധി എഴുതുമ്പോൾ മേഡത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി പിന്നെ ഇവർ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഒരു മുറിയിൽ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ട്രോഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമായിട്ട് അതിനകത്ത് കയറാൻ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോഴും എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവർ പിന്നീട് ഇവർ വാദോരവാദം സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഇവർ അപ്പോൾ എത്രയോ നാൾ കൊണ്ട് ഇവർ മനസ്സിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്ന വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവരങ്ങ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിലെ പല കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അറിവാണ് ഇവർ പിന്നെ അങ്ങ് എണ്ണക്കാളും ആചാരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അറിവ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിച്ചു ഇന്ന് വരെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നു അദ്ദേഹം അത് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭാവത്തോടുകൂടി ഭാവത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം അത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവർ തമ്മിൽ മാനസികമായിട്ട് നല്ല ചേർച്ചയിലല്ല അതായത് ഏത് തൊഴിലായാലും ആ അവിടെ നടക്കുന്ന ചില അപൂർവം വിഷയങ്ങൾ വിഷയ വിശേഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിനോടാണ് പറയുന്നത് അത് ഇവർ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇവർ നല്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇവർ തന്നെ പോയി ചായയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവർ ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു വളരെ എനിക്ക് വളരെ ശരിക്കും ബഹുമാനമാണ് ഞാൻ അവരെ നല്ല ബഹുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് നിന്നതും ആ ഒരു ഭാവത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു മേടം എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തിരുമേനി എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തോ എനിക്ക് വിഷയമുണ്ട് അതെനിക്കൊരു വലിയ ആശ്വാസമായി ഇവർ ഇവർ സമ്മതിച്ചു അവർക്ക് എന്തോ വിഷയമുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് മാഡത്തിനെ പറ്റിയത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലായത് മാഡത്തിന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ മാഡത്തിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കത് തോന്നില്ല എന്നാൽ അവർ അതിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇതാണ് ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സും ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ എന്താണ് ഇവരുടെ ഒരു ആ ഭാവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഒരു വെറുതെ ഒരു കേസ് തെറ്റുകാരനല്ലെങ്കിൽ പോലും അതൊരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവന് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അവരാരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് അവന് വെറുതെ വിടരുത് അവന് പറ്റുന്നിടത്തോളം പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ അപ്പം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം ദ്രോഹിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരുഷന്മാരോട് വളരെ ഒരു വാശി ദേഷ്യം അവർക്കുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു മാഡം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും എനിക്കറിയാം അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് മൊത്തം മാറുന്നു എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ രാജി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് രാജി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തല്ല പ്രശ്നം ആ ഒരു പദവി ഭാര്യയുടെ ഒരു പദവി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വല്ലാണ്ടായി എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ചേരാത്ത വിധം എൻ്റെ നിയമത്തിന് ചേരാത്ത വിധം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എൻ്റെ മനസ്സ് അത്രയേറെ കലുഷമായി പോകുന്നു അപ്പം എനിക്ക് രൂക്ഷമാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവമൊക്കെ മാറി അത് ഭർത്താവിൻ്റെ രാജ്യവയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ അവർ അവർ പറഞ്ഞു ചായ ഇട്ട് തരാം എന്നുള്ള പറഞ്ഞു സംസാരം മതി അവർ കുറച്ച് സംസാരിച്ചു ചായ അവർ ചായ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തന്നെ അകത്തേക്ക് പോയി ഉടനെ ഇദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭർത്താവ് എന്നോട് ഞാനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ
എം സാറിന് എങ്ങനെ അറിയാം അത് മിക്കവാറും രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് കിടപ്പറയിൽ ഞമ്മൾ കിടപ്പറയിൽ വെച്ചിട്ട് അതെ ഞാൻ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയം അവിടെ പെട്ടെന്ന് ആളെ മാറും നമ്മൾ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് പുറത്തായി ഇതുവരെയും അവർക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു വിധമായ ബന്ധങ്ങളുമില്ല ഞമ്മൾ ഇത് എന്നാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് അതൊരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുൻപാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തിനാണ് ഇവളുടെ സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് മാറി എന്നെ പിടിച്ചു തള്ളി ഞാൻ കട്ടിൽ നിന്നും തറയിൽ വന്നു വീണു വല്ലാത്തൊരു ആരോഗ്യമായിരുന്നു അവർക്ക് അവളുടെ ഭാവമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി മുടിയെല്ലാം വലിച്ചു പിരുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പേടിച്ചു വരും അടുത്ത മുറിയിൽ കുട്ടികൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ആൾ മാറി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാര്യം കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു വേദനിച്ച് പിടിക്കും പോലെ പിടിക്കുന്നു അവരിങ്ങനെ വേദനിച്ച് പുളയുന്നുണ്ട് കഴുത്ത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്നെ മനസ്സിലായോ ഈ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ മനസ്സിലായോ നീയാണ് എന്നെ ചതിച്ചത് നീ കാരണമാണ് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ മരണപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരു രീതിയിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ അതായത് ആത്മാവിന് മോശപ്രാപ്തി കിട്ടാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നീ സുഖിക്കുന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഈ പ്രേതം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് വളരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശബ്ദമൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും ഇത് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ആ ഈ ഒരു ടെൻഷനിൽ അദ്ദേഹം ആശ്വസിച്ചത് ഇത് മക്കൾ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പം സംഭവം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം കാരണം മാനഹാനി സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിന് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ആ കഥ പിന്നീട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ പ്രേതമാണ് ഈ ജഡ്ജിയുടെ ശരീരത്ത് കയറിയിരിക്കുക അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറാ ആ കഥയെന്ന് പറയേണ്ട അടുത്ത് കഥയല്ല സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് കേൾക്കട്ടെ അത് ഉള്ളതാണ് ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നും പിന്നോട്ടല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലെ ജാതി മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നെക്കാളും ഉയർന്ന കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇവരുമായിട്ട് നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ് രണ്ട് ജാതിയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇതാണ് വീട്ടിൽ പോകാനും വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ സ്നേഹമാകുന്നു ആ ബന്ധം അതിര് കടക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് തുറന്നു പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിന് മനസ്സിലായത് ഈ കുട്ടി ഗർഭിണിയായി അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഏൽക്കാതെ വന്ന അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെ കുടുംബ ജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വരുന്നത് ചില തൻ്റെ ഇടവ ആണെങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ ഇയാൾ അതിന് തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്താണ് സംഭവിച്ചത് അത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് വരെയും ഇതിന് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമം പഠിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സാണ് നമ്മൾ ആ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്രേതത്തിനെ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ പോലും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിനെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്ന് പറയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പോയി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ അനുഗ്രഹിച്ച് വിളിച്ച് പറയും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ തൂങ്ങിച്ചാവണം വല്ല ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ പര കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം അതായത് ഒരു ആറ് മാസത്തോളം സാർ ഞാനുമായിട്ട് ഫോൺ വഴി ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാർ ഇവിടെ അത് പണി അനുസരിക്കണം പറ്റുമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം എവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്തോളാം പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റണം സംസാരിച്ച് പോയ തീർന്നു എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും ഉണ്ട് എൻ്റെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ വില പോയി ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വാക്ക് തന്നു ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ
ഇല്ലെങ്കിൽ ചന്ദന പ്രതിമ കാഞ്ഞിര പ്രതിമ അതെന്താണോ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ അനുസരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വെള്ളി പ്രതിമയിൽ പ്രതിമ മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പം ഞാനിത് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ആത്മാവിനെ അധികം വയലൻ്റ് ആക്കാത്ത വിധം ഈ ശരീരത്തിൽ അധികം വരുത്താത്ത വിധം ഇതിനെ ഞാൻ ആ വെള്ളി പ്രതിമയിലേക്ക് ആവാഹിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പോയിട്ട് എൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുത്ത നടപടി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അപ്പം ആവാഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒഴുക്ക് ജലത്തിൽ കളഞ്ഞ ഞങ്ങൾ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രധാന ശാന്തിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ സാധനം വെറ്റിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ദർഭം കൊണ്ട് കിട്ടി അത് എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് കളഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൂജ തുടങ്ങി ശരിക്കും ഇവർ അനുഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇവർ അനുഗ്രഹിച്ചു ആരുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് സമയം അവരും ഇരുന്ന് വലിയ അട്ടഹാസം ബഹളമൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെരുവിരി കൊണ്ടു ശരിക്കും അവർ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അവരുടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇങ്ങനെ ഈ പാമ്പ് പുളയും പോലെ ഇരുന്ന് പുളഞ്ഞും എടുത്തും വയ്യ 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 എന്നുള്ളൊരു ഒരു വാചകം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമൊക്കെ അവർ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പം ഞാനൊക്കെ അപ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരു അക്ഷരം പോലെ അവർ പറയരുതേ പറയരുത് എന്നുള്ള പക്ഷേ ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഇവർ പിന്നെ ഒരുപാട് വേദനിച്ചു വേദന ചോദിച്ചു നിശബ്ദമായി ഇവരെ ഞാൻ ഈ വെള്ളി പ്രതിമയിലേക്ക് ഈ ആത്മ ആത്മ ഈ ആത്മാവിനെ ആവാഹിക്കുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്ത ചടങ്ങാണത് അപ്പം അത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനെ വരുത്തി അതിന് സംസാരിപ്പിച്ചു അതുമായിട്ടൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അത് സന്തോഷത്തോടെ ഇതിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാലും അതിനെ ഒരു രീതിയിലും ശിക്ഷിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ അല്ല അതിനെ കൊണ്ടുപോയി നല്ലൊരു സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുക നിർത്തണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരു രീതിയിലും അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്നും കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇതിനോട് ഇങ്ങനെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെന്തൊക്കെയോ പറയാനോ ഉണ്ട് തിരിച്ചെന്നോ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം പിറ്റേന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവാർത്ത ഞാൻ കറിയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനത് അത്രയും പവർ ചെയ്യാതെ ഇത് നേരെ ആവാഹിച്ച് ഈ വെള്ളി ശിലയിലേക്ക് മാറ്റി അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും അത് പൂർണ്ണമായും ആവാഹനം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇവർ പുറകിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വീഴുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ജഡ്ജിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആ പ്രേതത്തിനെ എനിക്ക് ഒഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റി പക്ഷെ അതിനെനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യം ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ആവാഹനം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബഹളങ്ങളോ അട്ടഹാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ എനിക്കിത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റത് എൻ്റെ കഴിവായി ഞാൻ ഇന്നും കാണുന്നില്ല ആ ജഡ്ജിയുടെ മനസ്സാണ് അവരുടെ മന ഉപബോധ മനസ്സല്ല ഉപബോധ മനസ്സിനെ ഇത് കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഒരു മനസ്സാണ് അവരാരാണ് അവർ അവരെത്രത്തോളം സമൂഹത്തിൽ വിലയും നിലയുമുള്ളവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ബോധമുണ്ട് ഇത് ഭരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ബോധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികമൊന്നും അവർ ബഹളം കാണിച്ചില്ല കാണിക്കാൻ കാണിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചത് അവരുടെ ഒരു മനസ്സാണ് പക്ഷെ അവിടെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അലറി വിളിച്ചു വേണ്ട ബഹളം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു കാര്യം എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല എന്നുള്ളത് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം അവിടെയാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ടവരെയോ പണമില്ലാത്തവരെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പ്രേതം പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല അവരിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവരിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് വയലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ ഈ ഇതേ കണക്കുള്ള ഒത്തിരി വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു അങ്ങനെ വരുന്നതിനും അത് എനിക്ക് ഇന്നൊരു മനസ്സിലായിട്ട് കുറച്ച് മാന്യതയൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് വലിയ അട്ടഹാസം വേളമൊന്നുമില്ല ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും മാന്യമായ രീതിയിൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് പോലും ആ
ഒരു ഇത് എനിക്കൊരു ഒരു 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 വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് കാര്യം ഇത്രയും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും ഈ ഒരു ആത്മാവിന് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ആ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നൂറ് ശതമാനം സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെല്ലുന്ന ഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ രാജിയെ വെച്ച് വേണ്ടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇവർ വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഇവരെവിടെയൊക്കെയോ പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെയോ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ഇവർ പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത്ര കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ വയലൻ്റ് ആകുന്നില്ല അപ്പോഴും അവർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇത് എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയത്തിനാണ് അവർക്ക് ഈ മൈൻഡ് മാറുന്നത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹമായിട്ട് അവരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സ് ആ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിസ്സാരമായ ഇതിനെ മാറ്റിക്കളയാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും പ്രേതം പിടിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ധൈര്യം ഇനി എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളെ ഒന്ന് മാറ്റുന്ന അവസാനമാണ് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിന് ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിനെ നിസ്സാരമായി തൂത്തെറിയുവാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിനെ പിടിക്കില്ല ഇതൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിക്കുകയല്ല ആ ധൈര്യം നമ്മൾ മനസ്സിന് കൊടുക്കണം മനസ്സിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താം അതിന് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രേതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എൻ്റെ കണ്ണിൽ പോലും ഇന്നുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം മറ്റൊരാളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഞാൻ മുമ്പും പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് അതിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം ചുറ്റിനുമുണ്ട് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലേക്ക് കടക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഏത് മനസ്സാണോ ഇതിന് ആ മനസ്സിന്റെ വാതായനം തുറന്നു കിട്ടുന്നത് അവിടേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തയ്യാറായിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ചുറ്റിനും ഒരു നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചോളൂ അതെപ്പോഴാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന സമയം നമ്മൾ ദേഹവും ദേഹവും വിട്ടൊഴിയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ മരണമെന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പേടിച്ച് എക്കിത്തെറിക്കുക ഞെട്ടിത്തെറിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ആ സമയത്തിന് നമ്മുടെ ദേഹവും ദേഹവും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഒന്ന് വിട്ടറിയുന്ന ആ ഒരു സമയം അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിനെ ഒരു ആയിരമായിട്ട് ബാഹിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാകട്ടെ ആ ഒരു സമയം മതി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് അതാണ് ചില ആൾക്കാർ പേടിച്ചിട്ട് പനി പിടിക്കുക ഇതേണക്കുള്ള പ്രേതങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ ബാധിക്കുക അതെപ്പോഴും പേടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടും സാധാരണഗതിയിൽ പക്ഷെ അന്തമിട്ട് ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ ഒരുപാട് ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കഥകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ശരീരമൊക്കെ വെട്ടി വേർക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും പക്ഷെ അപ്പോഴും അപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യം എന്താണ് എനിക്ക് തരുന്നത് എൻ്റെ ദൈവങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അതൊരിക്കലും എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തില്ല മറ്റൊരു ഇതേണക്ക് ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിക്ക് എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ മനസ്സിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്താലേ ഇത് കയറി വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പിടിക്കില്ല ഈ ഒരു ധാരണ അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ പ്രേതം പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള എന്ത് സംശയമായാലും ജ്യോതിഷത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയമായാലും വാസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയമാണെങ്കിലും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നാളും പേരും അല്ലെങ്കിൽ ജനന തീയതി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട്
നേരിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള വെഞ്ഞാറമോട് വന്ന് ഇലഞ്ഞിക്കാവ് ശ്രീ ചാമുണ്ടി ദേവി കുബേരക്ഷേത്രത്തിലാണ് വരേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കുബേരക്ഷേത്രമാണിത് ചൊവ്വ വെള്ളി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നട തുറക്കുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ജ്യോതിഷ വിധി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുവാനും പ്രശ്നപരിഹാരം നടത്തുവാനും സാധിക്കും വീട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള മുരുക്കുംപുഴയ്ക്കും ഷാർക്കരയ്ക്കും മധ്യെ പെരുങ്കുഴി ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്ര സമീപമുള്ള വീട്ടിൽ വരാവുന്നതാണ് ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖങ്ങളും കടബാധ്യതകളും ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ കുബേരക്ഷേത്ര ദർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കും ശ്രീ ചാമുണ്ടി ദേവിയുടെയും കുബേരസ്വാമിയുടെയും ദർശനം കൊണ്ട് ദുരിതം മാറി ജീവിത വിജയം നേടിയ ഭക്തർ അനേകമനേകം